ستیہ صحابہ کل تعوین کل متقین کل اولیاء کل نادا کل شغدا کل قری پاک نما نیبرگل میدم انڈنڈم نرپا ماہا منڈاہ ہٹم ماہا سنگی میں خود اللہ حبین اللہ دیا رکھ لے پورسل جمعہ کل کلام منال அனலம் பெருமானா சில்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் நம்மின் மீது வைத்த பிரியம் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஜும்மாவில் அதையும் விட மேலாக நம்மை படைத்த அல்லாஹு தாலா நம்மின் மீது வைத்த பிரியம் என்ன ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை மறுமையை முன்னோக்கிய வாழ்க்கையை ஒரு முஸ்லீம் வாழ்கிறார் உலகம் ஒவ்வொரு முஸ்லீ முஸ்லீமுக்கும் இந்த உலகம் என்பது ஒரு விலை நிலம் சொந்தம் என்று சொன்னாலே மறுமையில் அந்த முஸ்லீமுக்கு அல்லாஹு கொடுக்கும் சுவனம் மட்டும்தான் சொந்தமாக இருக்க முடியும் அதை வைத்துதான் ஒரு முஸ்லீம் இந்த உலகத்தில் பயணிக்கிறார் உலகில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் ஒரு ஆசாபாசகங்கள் ஒரு நமக்கு ஒரு மாயை இதில் நாம் மூழ்கி விடாமல் இருப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுவின் பக்கம் நம்மை நெருங்குவதற்காக எல்லாவித அமல்களையும் பெருமானா சொல்லல்லாஹு அலிக் வசல்லம் நமக்கு கற்றுத் தருகிறார்கள் ஆனால் இன்று நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் ஒரு கடமையாக ஏதோ ஒரு இபாதத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் கடமைகளையும் தாண்டி இபாதத்துகளையும் தாண்டி அல்லாஹுவின் பொருத்தம் தான் இங்கு முக்கியம் சுவனத்தையும் விட மேலானதுதான் அல்லாஹனுடைய பொருத்தம் அல்லாஹனுடைய நெருக்கம் அல்லாஹனுடைய நெருக்கத்தை நாம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பெரும் இந்த இபாதத்துகள் மட்டும் நமது பார்வைக்கு பட்டால் அல்லாஹனுடைய நெருக்கம் கிடைக்க பெறாது அல்லாஹுடைய பொருத்தம் நமக்கு வராது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இபாதத்துக்கும் சில நேரங்களில் நமக்கு சலைப்பை கொடுக்கும் ஒரு சில தொழுகைகளை தொழுவோம் ஆனால் தகஜத்தை சரிவர தொழுக முடியாது தஸ்வீகாத்துகளை சரிவர செய்ய முடியாது குரானுடைய திலாவத்தை தினமும் சரியாக செய்ய முடியாது இதுவெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரும் பலகீனம் என்னவென்றால் படைத்தவனுடைய அன்பும் பிரியமும் எந்த அளவுக்கு என் மீது இருக்கிறது என்பதை நான் புரியவில்லை பெற்றோர்களை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்கிறோம் உலகத்தில் நம்மை உருவாக்கியவர்கள் நமக்கு எல்லாம் பார்ப்பவர்கள் நமக்கு பெற்றோர்கள் தான் எல்லாம் என்று நம்முடைய பார்வைக்கு படுகிறது காரணம் நாம் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது வரை இருந்து நாமே சம்பாதிக்கும் வரை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் எனவே எந்த கட்டத்திலும் அந்த பெற்றோர்களை நாம் விட்டு கொடுப்பதில்லை அந்த பெற்றோர்களுடைய அன்பும் பாசமும் என்னின் மீது எனக்கு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெளிவாக தெரிகிறது எனக்கு ஏதாவது ஒன்றென்றால் என்னுடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவு துடிப்பார்கள் என்பது எனக்கு தெரிகிறது காரணம் நாம் கண்களுக்கு முன்னால் பெற்றோர்களை பார்க்கிறோம் அவருடைய அன்பு என்னின் மீது எவ்வளவு என்று எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் படைத்தவனுடைய அன்பு எனக்கு புரிவதில்லை என்னின் மீது அல்ல எவ்வளவு புரியம் வைத்திருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியவதில்லை இப்படி தெரியாததினால் தான் இவாதத்துகளில் நமக்கு சில நேரம் சலைப்பு தட்டுகிறது சில நேரங்களில் இது கஷ்டமோ என்று தோன்றுகிறது ஒரு சில தராவிகளுடைய தொழுகைகள் எல்லாம் நிற்கும் பொழுதே கால் வழி ஏற்படுகிறது இதுவெல்லாம் காரணம் என்ன அல்லாவின் நம்மின் மீது அல்லாஹ் கொண்ட அன்பு என்னவென்று நமக்கு தெரியவில்லை படைத்தவனுடைய அன்பு நமக்கு தெளிவாக தெரிந்து போனால் இபாதத்துகள் எதுவும் கஷ்டமாக இருக்காது இபாதத்துகளில் நம்மால் ருசி காண முடியும் இபாதத்துகளை அனுபவித்து செய்ய முடியும் எனவே நாம் ஆரம்ப கட்டமாக அல்லாஹ் நம்மின் மீது கொண்ட அன்பு என்னவென்று விளங்க வேண்டும் குரானில் ஒரு நாலு ஆயத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறார் சூரத்துல் குருஜில் இந்த நாலு ஆயத்தில் அல்லாஹு தலா அவனுக்கு மாற்றம் செய்தால் அவன் எப்படி தண்டிப்பான் என்பதை பற்றியும் பேசுகிறான் அதே நேரத்தில் அவன் எவ்வளவு கிருபையாளன் என்பதை பற்றியும் சொல்லுகிறான் அவ்வளவு சீக்கிரமாக உங்களுடைய பாவங்களுக்கு அல்லாஹ் தண்டனை கொடுக்க மாட்டான் விட்டு கொண்டே இருப்பான் 
அவன் திருந்து விடுவான் திருந்து விடுவான் என்று சொல்லி பல முறை அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா தவணை கொடுப்பான் ஆனாலும் அவன் திருந்தாத பட்சத்தில் ஒரு பிடி பிடிப்பான் அந்த பிடியிலிருந்து அவன் தப்பிக்க முடியாது உங்கள் ரப்பு பிடிக்கக்கூடிய பிடி மிக கடுமையாக இருக்கும் அந்த பிடி வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் அவனின் பக்கம் மீண்டாக வேண்டும் அதைதான் அல்லா குரானில் சொல்கிறார் இன்ன பத்துஷ ரப்பிக்க லட்சதீர் நமக்கு உடனே ஒரு சில நினைவுகள் தோன்றலாம் அப்படி என்ன அல்லாஹ் நம்மை பிடிப்பார் அவ்வளவு என்ன நம்மை அல்லாஹ் நண்டிப்பார் அல்லாஹ் அடுத்து பேசுகிறார் இன்னும் அவனால் செய்ய முடியும் காரணம் அவன் தான் உங்களை படைத்தான் அவன் அதை செய்வான் காரணம் உங்களை படைத்ததே அவன் தான் மறுபடியும் உங்களை தண்டனை கொடுத்த பிறகு நீங்கள் அவன் பக்கம் தான் மீண்டாக வேண்டும் அது தண்டனையாகவும் இருக்கலாம் இந்த உலகத்தை விட்டு உங்களை பிரிக்கவும் செய்யலாம் அப்படி பிரித்து விட்டாலும் அவன் பக்கம் தான் நீங்கள் மீண்டாக வேண்டும் இப்படி குரானுடைய இரண்டு வசனம் நம்மை அச்சுறுத்துகிறது நமக்கு பயம் பொறுத்துகிறது அல்லாஹ் அந்த அளவுக்கு கோபமானவனா எனது பாவத்திற்குரிய தண்டனைகளை அப்படியே கொடுத்து விடுவானா என்னெல்லாம் நாம் நினைவுக்குள்ளே போகும் பொழுது மூன்றாவது ஒரு அத்தியாயத்தை அல்லாஹ் பேசுகிறான் ஆனால் அப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் உங்களை தண்டித்து விட மாட்டான் அவன் மன்னிப்பதில் மிக மேலானவன் தண்டனை கொடுப்பேன் கொடுப்பேன் என்று பேசக்கூடிய அல்லா எப்படி அந்த தண்டனை இருக்கும் என்பதையும் சொல்லிவிட்டு தண்டனை கொடுப்ப கொடுத்தாலும் கூட அந்த தண்டனையிலிருந்து உங்களை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதும் படைத்தவனுக்கு தெரியும் அவன் மிக மன்னிப்பாளர் வதூர் என்று சொல்கிறான் வதூர் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்கிறார்கள் மன்னிப்பதில் உச்சகட்டம் படைத்தவனை தவிர வேறு யாரும் அப்படி உங்கள் மீது அன்பு காட்ட முடியாது சொந்தக்காரனாக இருக்கிறான் நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் அவன் என்னவெல்லாம் நினைப்பானோ அதுவெல்லாம் அவன் செய்வான் அல்ல எப்படி எல்லாம் எப்படி செய்வான் என்று நினைக்காதீர்கள் உங்களை அனைத்தையும் செய்ய வைப்பதே அவன் தான் நம்மால் நினைத்தால் நம்மால் சிரித்து விட முடியாது என்னால் நினைத்தால் நான் அழுது விட முடியாது என்னால என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அல்லாஹனுடைய கட்டுகோப்பில் இருக்கிறது அல்லாஹ் நினைத்ததை மட்டும் தான் அடியான் செய்ய முடியும் அவன் சுய விருப்பத்துக்கு எதுவுமே அவனால் செய்ய முடியாது மருத்துவ உலகம் அப்படியே அசந்து போய் இருக்கிறதா இல்லையா என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை இருந்த இலை இடத்திலே மவுத்தாகி விட்டார் அவருக்கு எந்த எந்த வியாதியும் கிடையாது மருத்துவ உலகம் சிந்திக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்று புரியவில்லை படைத்தவன் மட்டும் தான் எழுதுகிறான் அவனுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹின் கையில் மட்டும் தான் இருக்கிறது எனவே அவன் அவ்வளவு சீக்கிரமாக யாரையும் தண்டிப்பதில்லை அல்லாஹு மிகப்பெரிய மன்னிப்பாளன் நம்மின் மீது அன்பு பாசமிக்கவன் படைத்தவன் மட்டும் தான் உலகத்தில் அல்லாகுவை போல வேறு யாரும் நம்மின் மீது அன்பு காட்டவும் முடியாது காரணம் நம்மின் மீது அன்பு காட்டக்கூடிய எல்லோர்களையும் அவனை தான் படைத்தான் அவன் தான் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்பதையும் உருவாக்கினான் எல்லா குரானில் அப்படியே பேசுகிறார் உங்கள் தாய் தந்தை உங்களின் மீது காட்டக்கூடிய பிரியம் அன்பு எல்லாம் எப்படி வந்தது என்றால் இது அல்லாஹ் அவருடைய உள்ளத்தில் போட்டது மனங்களை அல்லாஹ் சேர்த்து வைக்கிறார் ஒரு பெற்றோருக்கு பிள்ளையின் மீது உள்ள பிரியத்தை அல்லாஹ் பெற்றோருடைய உள்ளத்தில் போடுகிறார் அந்த அளவுக்கு போகவில்லை என்றாலும் கூட பெற்றெடுத்த உள்ளம் சிறு வயதிலிருந்து பார்க்கிறதே குழந்தையை பெற்றெடுத்து வளர்க்கிறதே என்றெல்லாம் கூட நாம் நினைத்து விடலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்படி ஒரு கோணத்தில் சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் நிக்காது செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் எந்த உருவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது முன்பின் நம் சரிவர பார்த்ததும் கிடையாது நிக்காக முடித்த அடுத்த கணம் அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆனால் நாம் பதறுகிறோம் இந்த பதறுதல் எங்கிருந்து வந்துகிறது யாருக்கோ ஏதாவது ஒன்றால் நாம் பதறுவோமா அட ஒரு சில நிமிடம் தான் ஆகிறது அவர் கபில்து என்ற வார்த்தையை சொல்லி ஒரு சில நிமிடங்கள் கபில்து என்று சொல்லி அவர் ஒப்புக்கொண்டு மாப்பிள்ளையாக உட்கார்ந்து இருக்கிறார் முடிந்த கரணத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் மாப்பிள்ளைய நெஞ்சம் எப்படி பதறுகிறது இந்த பதறுதல் எங்கிருந்து வருகிறது அல்லாஹ் உள்ளத்தில் அன்பை போடுகிறார் எனவே அவன் சைவத்தம் தான் எல்லாம் இருக்கிறது அவன் அன்பு போடுவதனால் தான் நமது பெற்றோர்கள் நமக்கு பிரியமானவர்களாக ஆகிறார்கள் 
நம்முடைய மனைவி நமக்கு பிரியமானவராக ஆகி போகிறார் இதுவெல்லாம் படைத்தவனுடைய கையில் மட்டும்தான் இருக்கிறது அல்லாஹுதான் அதை நேசிப்பதில் நம்மை நேசிப்பதில் மிக மேலானவன் படைத்தவனை மிக அதிகமாக நம்மை யாரும் உலகத்தில் நேசித்து விட முடியாது பிரயாணத்தில் போய் கொண்டிருந்தார்கள் கூட நாயகம் செல்லதாக வலைவு செல்லும் சகாபாக்கள் எல்லோரும் பிரயாணத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய மடியில் ஒரு பறவையினுடைய குஞ்சு இருக்கிறது தாய் பறவை அப்படியே பறந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது பார்த்த அந்த தாய் பறவை அந்த குஞ்ச பார்த்தவுடன் பறந்து வந்து அவருடைய மடியில் தாய் பறையும் விழுந்து விடுகிறது பெருமனா செல்லதா இசனம் அப்படியே உற்று நோக்கிறார்கள் பார்த்து சொன்னார்கள் ஆச்சரியப்பட்டு நாயகம் சொன்னார்கள் இந்த தாய் பறைவுக்கு என்ன ஒரு அன்பும் பிரியம் என்று நான் பார்க்கிறேன் பிடித்து வைத்திருப்பது மனிதன் அவன் கையிலே சிக்குண்டு கிடைக்கிறது அந்த குஞ்சி அவன் நினைத்தால் வாழ்வு கொடுப்பான் அதே அவன் நினைத்தால் இறக்கவும் செய்வான் இது பார்க்கக்கூடிய தாய் பறைவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனாலும் கூட தைரியமாக வந்து மடியில் விழுகிறது காரணம் என்னவென்றால் இறப்போ அல்லது வாழ்வோ அது என்னுடைய சந்ததியுடன் இருக்கணும் என்று சொல்லி அது விழுகிறது பெருமாநா செல்லாலே செல்லும் இந்த நிகழ்வை பார்த்து விட்டு சகாபாக்களுக்கு அங்கு பாடம் நடத்துகிறார்கள் நாயகம் சொன்னார்கள் இந்த குஞ்சியின் மீது அந்த தாய் பறவை வைத்திருக்கும் பாசத்தை விடவும் உங்கள் அல்லாஹ் உங்கள் ரப்பு உங்கள் மீது அதிகமாக பாசம் வைத்திருக்கிறார் படைத்த அல்லா உங்கள் மீது அவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லும் சகாபாக்களுக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறார்கள் அந்த பாசத்திற்கு ஈடாக நாம் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்கிறோம் அல்லாஹ் நம்மின் மீது கொண்ட பாசம் அவ்வளவு பெரியது அந்த பாசத்திற்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் எவ்வளவு காலம் நான் குழந்தையாக பிறந்ததிலிருந்து எனது உயிர் பிரியும் வரை நான் சஜிதாவில் கிடந்தாலும் கூட படைத்தவன் கொடுத்த அருட்கொடைக்கு ஒரு சின்ன அளவும் கூட அது நிகராக ஆக முடியாது அவ்வளவு அருட்கொடை அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் திரும்ப திரும்ப பெற்றோர்களை உதாரணமாக வைத்து பேசுவதற்கு காரணம் நம்ம கண்களுக்கு முன்னால் அவர்கள் தெரிகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் நமக்கு செய்கிறார்கள் அது நமக்கு தெரிகிறது எனவே அவர்கள் மீது பாசம் கூடுகிறது படைத்தவனை பற்றி நாம் படிக்கவில்லை நாம் அவ்வளவாக தெரியவில்லை எனவே இபாதத்தின்கள் மீது நமக்கு தலைப்பு தட்டுகிறது அல்ல அப்படிதான் நம்மை உருவாக்கிருக்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் பெற்றோர்களும் கூட கைவிடுவார்கள் ஒரு தடவை தவறு செய்தா உபதேசம் செய்வார் தந்தை ரெண்டு தவறை தவறு செய்தா உபதேசம் செய்வார் தொடர்ந்து தவறு செய்கிறார் திருத்த முயற்சிப்பார் உட்கார வச்சு பேசுவார் அடிப்பார் எல்லவன் என்ற என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதுவெல்லாம் செய்வார் அப்படியும் கேட்கவில்லை எல்லா மக்களும் இவரை வந்து பேசுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் பெற்றோரை என்ற நிலைக்கு உள்ளாக்கப்படும் பொழுது அந்த பெற்றோருடைய வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை வரும் இந்த வீட்டில் உனக்கு இவ்விடம் இல்லை இல்லை என்றால் நீ நான் பெற்ற பிள்ளையே நீ இல்லை சில பெற்றோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாம் பார்த்திருக்கிறோமா இல்லையா ஒரு கட்டத்தில் அவன் தன்னை மீறிய வரம்பு மீறி போகும் பொழுது அந்த வார்த்தை பெற்றவருடைய வாயிலிருந்து வருகிறது படைத்த ரப்பு எந்த கட்டத்திலும் அந்த வார்த்தை சொன்னதே கிடையாது அதுக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் குரானில் பேசுகிறார் யா இபாதி அல்லதீன அஸ்ரபு அல்லாஹ் கேட்கிறார் யா இபாதி அல்லதீன அஸ்ரபு வரம்பி மீறி போன என்னுடைய அடியானே வரம்பு மீறி போய்விட்டார் அசுரப்பு என்ற வார்த்தையை அரபியில் எதற்கு சொல்வார்கள் என்றால் மறுபடியும் மறுபடியும் தவறு செய்கிறார் தவறிலேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறார் என்ற ரீதிக்கு தான் அசுரப்பு என்று சொல்வார்கள் அல்ல அப்படி சொல்கிறார் அசுரப்பு என்று சொல்கிறார் அசுரப்பு என்று சொல்வதல்ல இங்கு நோக்கம் அல்ல எப்படி சொல்கிறார் வெறும் வரம்பு மீறி போனவனே என்று சொல்லவில்லை யா இபாதி அல்லதீன அசுரப்போ வரம்பு மீறி போன என்னுடைய அடியானே அல்ல கூப்பிடுகிறார் எவ்வளவுதான் அடியான் அல்லாவுக்கு மாறு செய்தாலும் கூட அல்லாஹ் நம்மை பற்றி சொல்லும் பொழுதே என்னுடைய அடியான் என்று பேசுகிறார் சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லுவான் எனது அருட்கொடையிலிருந்து நீ நிராசையாகி விடாதே அல்லா எனக்கு உதவியே செய்யவில்லை என்று எண்ணிவிடாதே எனக்கு இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் துணை இல்லை என்று நினைத்து விடாதே எனது ரகுமத் என்றும் உன்னின் மீது இருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்வது யாருக்கு தெரியுமா மிகப்பெரிய பாவிக்கு அல்லாஹ் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் படைத்த ரப்பின் மீது உண்டான பிரியமும் நேசமும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக வந்துவிட்டது என்றால் இவாதத்துகளில் நமக்கு லைப்பு வந்துவிடும் பெருமானா செல்லல்லாகும் அலைவு செல்லம் முத்து ஒரு திரவி திராட்ச பலத்தை அரசு உசுமான் அடிகள்தாகும் என்பவர்கள் எடுத்து வந்து கொடுக்கிறார்கள் நாயகம் பசியாக இருக்கிறார்கள் உண்பதற்காக திராட்சை பெருமானார் கையில் வாங்கி வைத்து உண்பதற்காக போகும் பொழுது 
ஒரு யாசகன் வந்து அதை கேட்கிறார் சரஸ்வதா மிக பசியாக இருக்கிறது ஏதாவது கொடு தாருங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது கையில் இருந்த அந்த திராட்சையை நாயகம் எடுத்தபடியே கொடுத்து விடுகிறார்கள் வாங்கிய யாசகன் போய்விட்டார் வெளியே போன பிறகு உஸ்மான் அடி எல்லாம் ஓடி வந்து அந்த யாசகனை பிடித்து நான் சில காசுகள் கொடுக்கிறேன்னு அதை எனக்கு திருகம திருகலுக்கு பகரமாக கொடுக்கிறாயா வந்தவன் யாசகர் இல்லை கொடுத்து விடுகிறார் காசு வாங்கி கொள்கிறார் மறுபடியும் அதே திராட்சையை எடுத்துக்கொண்டு நாயகம் சலந்தாரி சிலமிடம் வந்து உஸ்மான் அடி எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் நாயகம் மறுபடியும் சாப்பிடப்படும் பொழுது அதே யாசகன் மறுபடியும் வந்து கேட்கிறார் பசியாக இருக்கிறது ஏதாவது உணவு இருக்கிறதா மறுபடியும் நாயகம் அதே திராட்சையை கொடுக்கிறார்கள் அவர் வெளியே போனவன உஸ்மான் அடி எல்லாம் மறுபடியும் அவரிடம் வந்து வாங்கி வந்து கொடுத்து விட்டார்கள் மூன்று முறை இப்படி நடக்கிறது உஸ்மான் அடி எல்லா ஒன்பு நாயகத்திடம் சொல்லவில்லை வந்தவர் யாசகர் கிடையாது அவர் ஒரு வியாபாரி போல எனக்கு விட்டு விட்டார் அவரிடமிருந்தால் நான் வாங்கி வந்து திராட்சையை கொடுத்தேன் என்பதெல்லாம் உஸ்மான் அடி எல்லா ஒன்றும் சொல்லவில்லை இது நாயகத்திற்கு அல்லாஹ் கூற்ற மிகப்பெரிய ஆற்றல் பெருமானா சல்லாலி சொல் மூன்றாவது தடவை அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் அசாயில் நீ யாசகனா இல்ல வியாபாரியா பெருமானார் கேட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை அவ்வளவுதான் உண்மையில் அதுதானே நிகழ்வு யாசகனாக இருந்தால் வாங்கி கொண்டு அதை புதித்து விட்டு போயிருப்பான் ஆனால் அவன் வெளியே போனவன உஸ்மான் அடிகளாக அதை விரித்து காசாக்கி விட்டு போய்விட்டான் ஒரு தடவை என்றால் பரவாயில்லை மூன்று தடவை இதை மறுபடியும் மறுபடியும் நடக்கிறது அதனால் தான் நாயகமும் கேட்கிறார்கள் அசாயிலும் நீ யாசகனா இல்ல வியாபாரியா இந்த வார்த்தை படைத்தவனுக்கு பிடிக்க பிடிக்கவில்லை அல்ல எவ்வளவு நம்மின் மீது புரிய வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் உலகத்தில் நாயகத்தை தவிர அல்லாவுக்கு பிடித்தவர்கள் அதிகம் பிடித்தவர்கள் யாரும் இல்லை எனவேதான் பெருமானாருக்கு எல்லா நபிகளுக்கும் ஒரு பேராக இருந்தாலும் கூட பெருமானாரை பற்றி அல்லா கூறும் பொழுது ஹபீப் என்று சொல்வான் ஹபீபுல்லா என்ற பெயர் எனது பிரியத்திற்குரியவரே என்ற பெயர் இந்த பெயரை எந்த நபியும் வாங்கவில்லை நாயகம் மட்டும் தான் வாங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நாயகத்தை அல்லா இங்கு கண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்படுகிறது நாயகத்திற்கு அல்லா சொல்கிறான் உங்களால் முடிந்தால் கொடுத்து விடுங்கள் இது போன்ற வார்த்தைகள் பேச வேண்டாம் பெருமானார் தவறாக ஒன்றும் பேசவில்லையே நாயகம் இல்லாததை ஒன்றும் சொல்லவில்லையே எனவே யாசகம் கேட்டு வருபவர்களிடம் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மால் இருக்கிறது என்றால் நாம் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை இல்லாத பட்சத்தில் ஏதாவது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அனுப்பிவிடலாம் அவர்களிலிருந்து வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு சில நேரங்களில் எல்லா விடத்தில் அது துவாவாக மாறி போகிறது யாசகம் கேட்டு வருபவர்களுக்கு சில நேரங்களில் இது சரியாக பணம் போய் சேருமா சேராதா கொடுத்தா அது சரியான முறையில் அந்த இடத்திற்கு போயிருமா போயிராதா என்ற நினைப்புகள் பல பேர்களுக்கு வரலாம் நம்முடைய காசும் நம்முடைய நீயத்தும் தூய்மையான நிலையிலே நாம் யார் வந்து கேட்டாலும் எடுத்து கொடுத்து விட்டால் நம்முடைய தர்மம் அல்ல அவரிடத்திலே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது நாம் சந்தேகிக்க வேண்டாம் அதற்குள்ளே போக வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை கேட்பவர்களிடம் நாம் அவர் சரியத்தை எப்படி சொல்லி கொடுக்கிறது என்றால் வந்து யாரும் யாரிடத்திலும் கேட்க வேண்டாம் என்றும் சரியத்தை சொல்லும் அதே நேரத்தில் யாராவது உன்னை நாடி வந்தால் அவரை வெறும் கையாக அனுப்பிவிடாதே அவர் கேட்டதை கொடுத்து விட என்பதும் சரியத்து பேசும் எனவேதான் நாயகத்திடம் அல்லாஹ் அந்த அளவுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் ஒரு நிகழ்வும் கூட நாம் படித்திருக்கிறார் ஒருவர் ரகசியமாக தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை பெற்றவர் ஒரு செல்வந்தர் யாருக்குமே தெரியாம ரகசியமாக தர்மம் செய்யணும் நினைத்தவர் அதுபோல ஒரு தடவை இருட்டில் போய் ஒரு பெரியவருக்கு தர்மம் கொடுத்து விட்டார் ஒரு பெரிய பொற்காசு கொடுத்து விட்டு போய்விட்டார் மக்கள் எல்லாம் காலையில் பேசிக் கொள்கிறார்களாம் கொடுத்தவர் கொடுத்தார் ஏழைகளுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் பெரிய செல்வந்தர் அவனுக்கு ஏன் தர்மம் கொடுக்கணும் மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இவருக்குமான கஷ்டம் தான் கொடுத்த தர்மம் ஒப்புக்கொள்ளாமல் போய்விட்டதே இந்த நினைப்பில அடுத்த நாளும் ஒரு பொறுப்பு வீலை எடுத்துக் கொண்டு ஒரு பெண்மணியை பார்த்து கொடுத்து விட்டார் அந்த பெண்மணி பார்ப்பதற்கு ஏழையான பெண்மணியை போல தெரிந்தது கொடுத்து விட்டு போயிட்டார் மூன்றாவது 
இவருக்கு பெரிய மனது கவலை அந்த கவலையுடன் தூங்குகிறார் ஆனால் அவர் அல்லாவுக்காக கொடுத்தார் இஸ்லாத்தாக கொடுத்தார் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று மறைத்து கொடுத்தார் அன்றைய இரவு கனவிலே அவருக்கு ஆட்காட்டி கொடுக்க காட்டப்பட்டது நீங்கள் யாருக்கு கொடுத்தீர்களோ அந்த முதல் மனிதர் பணக்காரராக இருந்தாலும் கூட அவர் கையில் வந்த பொற்காசுகளை வைத்து அவர் திருந்து விட்டார் அதுவரையும் அவர் கஞ்சத்தனம் உடையவராக இருந்தார் வியாபாரம் செய்து கொள்ளலாம் நெருக்கம் பெற்றவர்களாகும் அந்த விலங்குதல் இருந்தால் தான் நான் சொன்னதை போல விவாதத்தீர்களில் நமக்கு ஆர்வம் வரும் சில நேரங்களில் ஒரு சில விஷயங்கள் அல்லாஹ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யும் பொழுது நமக்கு புரியாது நினைப்போம் இதையெல்லாம் அல்லாஹ் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் திடீர் என்ற ஒரு நஷ்டம் வரும் திடீர் என்ற ஒரு லாபம் வரும் நம்ம புரிய முடியாது குடும்பவன் அவன் தான் தாவூத் அலி சல்லாமுடைய காலத்தில் ஒரு நிகழ்வை எழுதுகிறார்கள் ஒரு பெண்மணி வருகிறால் வந்து எடுத்த உடனே இந்த வார்த்தை நபியை பார்த்து அல்லாஹ் நீதமானவனா இல்லை அநீதமானவனா கேட்ட அல்லாஹனுடைய தூதர் அல்லவா கோபப்பட்டார்கள் என்றாலும் அந்த பெண்ணிடத்தில் காட்டிக் கொள்ளவில்லை என்ன நிகழ்ந்தது என்று தெரியவில்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே என்ன நிகழ்வு நடந்திருந்தது அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அந்த பெண் சொன்னால் நான் நூல் கண்டை கட்டி அதை பஜாரில விற்று வரக்கூடிய காசில் எனது மூன்று பெண் மக்களை உடைய பசியை திருத்து வாழ்கிறேன் எனது வியாபாரமே நூல் கண்டுகளை சுற்றி நான் விற்பதுதான் ஆனால் இன்று என்ன நடந்தது என்றால் நேற்று என்ன நடந்தது என்றால் நான் எல்லாம் முடித்து அந்த நூல் கண்டுகளை பஜாருக்கு எடுத்து போகும் பொழுது ஏதோ ஒரு பறவை வந்து அதை கொத்தி எடுத்து போய்விட்டது நான் என்ன செய்வேன் எனது உணவு சாப்பிடுவதற்கு எனது பிள்ளைகள் பசியில் இருக்கிறார்கள் அல்லாது எனக்கு மட்டும் ஏன் இதையெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லாது நீதமானவனா இல்லையா இந்த வார்த்தை எல்லாம் சொன்னவுடன் தாவூத் அலி இஸ்லாம் எல்லாம் கேட்டுவிட்டு கொஞ்சம் பொறுமை காக்க சொல்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் இதற்கு பின்னால் ஏதாவது ஒன்று வைத்திருப்பான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் என்ற ஒரு சில ஆறுதல் வார்த்தைகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளியில் ஒரு கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்கிறது சிறங்கள் சிறந்தால் ஒரு பத்து பேர் உள்ள வருகிறார்கள் பத்து பேர் உள்ள வந்தவுடன் ஆயிரம் தங்க காசுகளை தாவுத் அலி இஸ்லாமிடம் கொடுக்கிறார்கள் கொடுத்ததை வாங்கியவர்கள் சொன்னார்கள் இது யாராவது எளியவர்களுக்கு வறியவர்களுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று மறுபடியும் திருப்பி கொடுத்தார்கள் இருந்தாலும் தாவத் அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் திடீர்னு ஆயிரம் தங்க காசுகள் எதற்காக அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை நேற்று எங்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்வு நடந்தது நாங்கள் எல்லாம் வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்து விட்டு கப்பலில் திரும்பினோம் திரும்பும் பொழுது அதிகமான காற்று எங்களுடைய படகுகள் அப்படியே திசை மாறி போனது திடீர் என்று ஒரு சின்ன ஓட்டை ஏற்பட்டது யாரும் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு இல்லை என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை படைத்தவனை தவிர வேறு யாரும் அந்த கட்டத்தில் உதவி செய்ய முடியாது நாங்கள் ஒரு நீயத்து வைத்தோம் யாரெல்லாம் ஒரு எங்களிடம் இருந்து ஒவ்வொருவரும் ஒரு நூறு தங்க காசுகளை சதக்கா செய்கிறோம் இங்கிருந்து நாங்கள் நல்லபடியாக போய் சேர வேண்டும் என்று ஒரு நீயத்து செய்தோம் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை ஒரு பறவை ஒரு நூல் கண்டை தூக்கி வந்து அந்த நூல் பந்தை போட்டது நாங்கள் அதை எடுத்து கொஞ்சம் சரி செய்தோம் கரை வந்து சேர்ந்து விட்டோம் எப்படி வந்தது எங்கிருந்து வந்தது எதுவும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் இது அல்லாஹ் கொடுத்த மிகப்பெரிய உதவி என்று எங்களால் பார்க்க முடிகிறது இந்த ஆயிரம் திருகம் ஆயிரம் தங்க காசுகள் அதுதான் வேண்டாம் என்று சொன்ன தாவுத் அலி இஸ்லாம் அதை வாங்கிக் கொண்டார்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த 
நூல் பந்து எப்படி இருக்கும் அது சிகப்பு கலராக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைத்ததும் சிகப்பு கலராக இருந்தது அவர்களை அனுப்பி வைத்து விட்டு இப்ப தாவுத் அலை செல்லம் கேட்டார்கள் இப்போது சொல் உனது அல்லாஹ் நீதமானவனா அநீதமானவனா மௌனம் கார்த்தால் அந்த பெண் பேசுவதற்கு வார்த்தை இல்லை தாவுத் அலை செல்லம் கேட்டார்கள் உன்னுடைய ரப்பை பற்றி நீ அப்படிதான் புரிந்து வைத்திருக்கிறாய் ஆனால் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உனது ரப் உன்னை விட உன்னை படைத்தவன் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார் யாரும் உதவி செய்ய முடியாத அந்த கட்டத்தில் நூல் பந்தை மூலம் அந்த மக்களுக்கு அல்லா உதவி செய்தார் நீ இங்கு வாடி கொண்டிருக்கிறாய் பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ரோட்டில் போய் அதை விற்று கொண்டு மிக ஏழையாக இருக்கிறாய் உனது அனாதை பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது வழி செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நினைத்ததினால் தான் பறவையின் மூலம் அந்த நூல் கண்டை திறக்க வைத்தான் எடுக்க வைத்தால் அவரிடம் ஒப்படைத்த வைத்தால் அந்த ஒப்படைத்ததை ஆயிரம் தங்க காசுகளாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறான் இது உன்னுடைய தங்க காசு வைத்துக்கொள் உங்களுடைய பெண்ணுடைய பெண்மலையுடைய வாழ்க்கையை இதன் மூலம் சீராக்கிக்கொள் அல்லாஹ் சில நேரங்களில் நாம் அப்படி நினைத்திருப்போம் அல்லாஹுடைய அன்பும் பாசமும் நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாது நமக்கு தெரிய வராது அல்லாஹ் நம்மின் மீது அவ்வளவு அன்பும் பாசமும் உடையவராக இருக்கிறார் எனவேதான் அந்த பாசமும் புரியமும் நாம் தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனின் பக்கம் மீண்டாக வேண்டும் அல்லாஹுவை புரிய வேண்டும் அவனுடைய அன்பும் பாசமும் எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் தெரிய வேண்டும் நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் குரானுடைய ஆயத்துக்கள் எல்லாம் நம்மை படைத்தவனின் பக்கம் நெருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்ல இப்படிதானே பேசுகிறார் யா இவாதி அல்ல நீல அசுரப்பு என்னுடைய வரம்பு மீறிய அடியார்களே என்று கூப்பிட்டு விட்டு அல்ல அடுத்து சொல்லும் பொழுதே என்னுடைய ரகுமத்திலிருந்து நீங்கள் நிராசையாகிவிடாதீர்கள் எந்த கட்டத்திலும் நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்று அல்லாஹ் மட்டும்தானே அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் எனவே நாம் படைத்தவன் மீது அன்பு கொள்ள வேண்டும் அதுபோல இந்த விஷயத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் சிறுபுரையாயத்திலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஈமானில் உரம் ஊட்டினால் தான் பின்னால் அந்த பிள்ளைகளுடைய பாதை தவறாது நான் சொன்னதை போல ரெண்டு ஜும்மாக்களில் சொல்லி வந்தேன் நம்முடைய பள்ளியில் மக்தம் மதரசாக்கள் ஆரம்பித்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் சரிவரை இதுவரையும் பிள்ளைகள் ஓத வருவதில்லை ஒரு கட்டத்தில் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பிள்ளைகள் ஓதக்கூடிய மதரசா இப்பொழுது சரிவர பிள்ளைகள் வராமல் இருப்பது பெரிய வேதனைக்குள்ளாக இருக்கிறது அல்லாஹுடைய அருளும் அவனுடைய மிகப்பெரிய கருணையும் பிள்ளைகள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில் அந்த பிள்ளைகள் அல்லாஹும் ரசூலும் ஒழிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் படைத்தவனுடைய அருளும் அவங்கும் இருக்கிறது பள்ளிகள் ஆபாதாகும் பெரும் பெரும் பள்ளிகள் எல்லாம் ஆபாதாகுவதற்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் அங்கெல்லாம் மக்தவ மதரசாக்கள் அல்லாஹுவை பற்றி உண்டான செய்திகள் அல்லாஹுவை பற்றி உண்டான அறிதர்கள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் பள்ளிகளை ஆபாதாக்கிறது பெரும் பெரும் பள்ளிகள் அல்ல நோக்கம் பள்ளிகளின் மூலமாக இபாதத்துகள் உயிர் பெற வேண்டும் இபாதத்துகள் அதிகமாக வர வேண்டும் மதரசாக்கள் அல்லாஹும் ரசூலை பற்றி உண்டான வார்த்தைகள் வெளிவர வேண்டும் அப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் மக்தவ மதரசாக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரிந்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் நமது பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் சரிவர அசரில் இருந்து பக்ரி போரை நடைபெறக்கூடிய இந்த மதரசாவுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி மிகப்பெரும் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்